तो उस रिगार्ड से हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न नावल और मॉडर्न नावल में जो है हमने पहले कुछ पढ़ा है पार्ट वन हमने इसका किया है आज पार्ट टू करेंगे ये दूसरा लेक्चर है मॉडर्न नावल के ऊपर और मॉडर्न नावलिस्ट को हमने कुछ ग्रुप में डिवाइड कर रखा है दस्टर्स द ट्रांजिशनलिस्ट एंड मॉडर्न या जो लेटर मॉडर्निस्ट होंगे तो एनसेस्टर्स को भी हमने जो एल्डर्स हैं इनके उनको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया इनके डिफरेंट कलर भी आपको मैंने नजर आ रहे हैं में कलर डिफरेंट दिए थे ताकि आसानी से हम इस फर्क को जान सकें क्योंकि ये ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाना था तो हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड किया ताकि आसानी से समझ भी सके तो आज हम इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे जो हमारा एनसेस्टर्स का पार्ट है जो एल्डर्स का पार्ट है तो लास्ट डे जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की न्यू टेक्निक की बात भी की थी एनसेस्टर्स के हमने कहा कि मैं ये नॉवल्स पढ़ेंगे और एचजी वैस को हमने पढ़ा और शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है इनको टाइम मशीन इनका बहुत बड़ा वर्क है और डोमेस्टिक फिक्शन के बारे में भी हमने पढ़ाया क्योंकि टाइम मशीन पे मुझे याद आता है बड़ी इसकी दिलचस्प हिस्ट्री है एच जी वेल्स शुरू में एक जर्नलिस्ट थे और जर्नलिज्म से इन्होंने अपने कैरियर का आवाज किया था आ, और कोई खातर ख्वाह इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी अभी तक एक नाकाम इंसान थी कि आवारा गर्दी करते हुए ये इनका एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से और इनकी टांग टूट गई थी और उस टांग के टूटने की वजह से हड्डी हड्डी में चली गई वो इतनी जब सवेर किस्म का एक्सीडेंट था और उस जमाने में आपको पता है कि एटीन नाइनटी फाइव में तो ये टाइम मशीन लिखा जा रहा है ये उसी टाइम की बात है तो उस टाइम पे जो ओल्डर ट्रीटमेंट था ना आज तो मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया आर्थोपैटिक काफी डेवलप हो गई है उस जमाने में जो है वो छत से बांध देते थे टांग को बंदे को लिटा के छत से टांग बांध देते थे तो वो हड्डी आहिस्ते आहिस्ते ग्रेविटी के फोर्स से जो है ना खींची जाती थी एजी वेल्स को भी जो है वो उसकी टांग को बांध दिया गया और इनको कहा गया कि छह से दस माह लग सकते हैं इनको जो है यहाँ इसी पोजीशन में रहना होगा तो शुरू में तो दस पंद्रह दिन दोस्त इनको मिलने आते रहे फिर जाते रहे सारे लोग चले गए अकेले पढ़ गए इन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी वो भी ढेर सारी पढ़ डाली और टाइम जो है वो इतना ज्यादा हो गया एक ही पैड पर जब बंदा लेटा हो तो चौबीस घंटों में आपको पता है बहुत ज्यादा हो जाते तो इन्होंने उस बेचैनी में सोचा कि साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि कोई मशीन क्यों नहीं है कि मैं टाइम में आगे जा सकूं या पीछे जा सकूं या टाइम ट्रेवल कर सकूं तो इन्होंने सोचा है कि एक इस ख्याल को ये बुनते बुनते इन्होंने डाक को कागज पेपर मंगवाए और जो है ना कहानी लिखना स्टार्ट कर दिए तो कहते हैं कि जब ये बिल्कुल ठीक हो गया इनकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई दस महीने के बाद तो इनके हाथ में मैन भी थी ठीक है तो टाइम मशीन का एक आइडिया लेके ये चले और वो जब पब्लिश हुई तो बहुत ज्यादा ये मकबूल हो गए फेमस हो गए और कामयाब इंसान बन गए फिर तो इन्होंने आइडिया को डेवलप किया इनविजिबल मैन द वॉर ऑफ द वर्ल्ड और साइंस फिक्शन पे आइडिया पे आइडिया जनरेट किया और उस जमाने के मकबूल तरीन नॉवलिस्ट में शुमार हुए तो इनका टॉन टूटना उस टाइम के लिए ब्लैसिंग बन गए आर बैनट को हमने पढ़ा नॉवल्स ऑफ द बैनट हमने देखे फेमस ओल्ड वाइफ स्टेल वगैरह जो है हेनरी जेम्स आज इनको क्रेडिट करता है कि उन्होंने माइंड को एक्सपोज किया और उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली जो कॉन्सेप्ट है उनको सबसे पहले देखा है पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इनका बहुत फेमस वर्क है नोबेल प्राइज के नॉमिनेट भी हुए और साइकोलॉजिकल नॉवल लिखे उसके अलावा डोथी मिलर रिचर्ड सर की स्लाइड मैंने भी एड की है खैर इनका जिक्र हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में पढ़ा कि सबसे पहले इनके वर्क के ऊपर अप्लाई किया गया स्पेशली दिलग्रमेज के ऊपर और ये आप जो है इसको देख सकते हैं हमने इसको ऑल दो मैंशन किया हुआ है बस एक पार्टिकुलर वे में हमने मैंशन कर दिया तो पार्ट टू की तरफ हम जा रहे हैं पार्ट टू के जो हमारे आते हैं सबसे पहले जोजफ कॉन्ट वॉज बोर्न इन एटीन फिफ्टी सेवन अठारह सौ सत्तावन में पैदा हुए जब इंडिया के अंदर जो है जंग आजादी चल रही थी अठारह सौ सत्तावन में जिसे अंग्रेज के म्यूटनी कह रहे थे तो उन्नीस सौ चौबीस तक ये इनकी टाइम पीरियड है टाइम स्पैन है 
चीफ अमंग दोस्ट द टेक्निक ऑफ हेनरी जेम्स वॉज कॉन्ट हेनरी जेम्स ने जो नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी जैसे बाद में स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया या उस लफ्स को जो रोथी रिचर्डसन के नाम से अप्लाई करके भी देखा गया आ, उसका क्रेडिट आल तो आप हेनरी जेम्स को देंगे कॉन्ट्रेंट ने इसको इस्तेमाल किया जो कि पोल थे पोलिश प्लेस जो है ना वो कंट्री से बिलोंग करते थे पोलैंड से सो हु रोट एक्सक्यूज इट इंग्लिश बींग सेलर इज सेवन ट्वेंटी ईयर लाइफ और इनका जो प्रोफेशन था एज ए सेलर इन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया हुआ था उससे इन्होंने बहुत ज्यादा सीखा जगह जगह मुल्कों मुल्कों की इन्होंने सैर की सो ऑल दिस एक्सपीरियंस और उस जमाने हमको था एटीन फिफ्टी सेवन से नाइनटीन ट्वेंटी फोर एट ये एक किस्म की एम्पायर बिल्डिंग का भी टाइम था फ्रेंच एम्पायर भी डेवलप हो रही थी ब्रिटिश एम्पायर जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर रिकॉर्डेड है वो ब्रिटिश एम्पायर वो बन रही थी इस तरह बेल्जियन एम्पायर बन रही थी डच एम्पायर जो है वो बन रही थी तो दुनिया में जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वो निकल रही थी साइंस और टेक्नोलॉजी इलम ने उनको ये ताकत अता फरमाई थी और उससे उन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाना शुरू कर दिया था उस नॉलेज का नेगेटिव यूज किया था और दुनिया में जो है ना इम्पेरियलिज्म कायम किया और जोसेफ कॉन्ड्रेड को जो है वो आ, ये डिफरेंट एम्पायर को करीब से देखने का मौका मिला है एज ए सेलर जो है मोर ओवर एज ए सेलर लर्न द हिस्ट्रीज ऑफ द पीपल एट सेकेंड हैंड इन होटल क्लब हर जगह पे जाके जाते रहे होटलों में रहते थे क्लब में विजिट करते थे डिफरेंट सीज को देखा ओशन पे सफर किया यानी हर तरह के पूरे दुनिया के कोने कोने को जाने का मौका मिला और उन्होंने बहुत कुछ सीखा इस बात से कॉन्ट्रेट डिवेलप द प्लॉट ऑफ इज नॉवल थ्रू थर्ड पर्सन एज ए फिर इन कन्वर्सेशन ये अपने नॉवल्स को इन थर्ड पर्सन ऑमिशियट आथर के तौर पर लिखते हैं और जैसे कि कोई बात कर रहा हो उसको कवर करते हैं ऊपर से जैसे को देख रहा हो इन विच द वॉइस इन द पर्सनैलिटी क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी जैसे आर्ट ऑफ डार्क में देखते हैं ना आप एक फ्रेम टेल है और एक फिर एक ओरिजिनल टेल है अंदर तो टेल विद इन टेल इनका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है लिखने का कॉन्ट्रेट वॉज इन्फ्लुंस्ड बाई देंड्री जेम्स आर्टिस्टिक रैक्टिट्यूड एंड साइकोलॉजिकल सेंटेलिटी और हेनरी जेम्स ने जो आर्ट जो आर्ट और जो साइकोलॉजी को इन्वॉल्व किया था उस टीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल जो लिखने की कोशिश की इन्होंने भी वो टेक्निक को इस्तेमाल किया इसलिए आर्ट ऑफ डार्कनेस को कई दफा कहा जाता है कि एक स्पिरिचुअल एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी को भी रिप्रेजेंट भी करती है पॉलिश ब्रिटिश राइटर हैं ये ही वॉज ए पॉलिश ब्रिटिश यानी पोलैंड के रहने वाले थे बाद में ब्रिटिश में जॉब करते रहे और बाद में बेल्जियन कंपनी को भी सर्व किया उन्होंने सो राइटर रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज और ये इंग्लिश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में शुमार होते हैं आज उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में वो काफी लेटर एज में सीखी दो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इज ट्वेंटी इज ही केम टू बी रिकॉर्डेड एज मास्टर प्रो स्टाइलिस्ट ब्रॉड नॉन इंग्लिश सेंसिबिलिटी इन टू इंग्लिश लिटरेचर बोलनी इनको बाद में भी इतनी फ्लुएंट ना आई और एक कहानी के मुताबिक एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्वेंटी फाइव ईयर्स में इन्होंने लिखनी सीखना स्टार्ट की थी इंग्लिश पहली दफा एल्फाबेट एल्फाबेट ए बी सी लिखी थी उन्होंने और बाद में उन्होंने एक नॉवलिस्ट के तौर पे इनके सामने आना इनके जीनियस होने की निशानी है क्योंकि इतनी देर के बाद एक सेकंड लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं हो सकती किसी को फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो अनकॉन्शियस सीखता है आपको पता है और उसमें हमें बहुत डेप्थ हासिल होती है ये कॉन्शियसली हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा कमाल हासिल करने के बाद एक बेहतरीन नॉवलिस्ट बनना वो भी इंग्लिश का एक वन ऑफ द इंग्लिश बेस्ट नॉवलिस्ट बनना यकीन जीनियस होने की निशानी है He wrote stories and novels <coughs> many with the nautical setting. Uh, hey, nautical means shrakti nahi hai. Ye nautical jo hai na, wo hai navy se nautical hai. Yani nautical setting yani inka jo hai wo ocean or seas ke upar ki setting hogi. That depicts trials of the human spirit in the midst of the what he saw as an impassive, inscrutable universe. Or human spirit ko bhi ye mind ko yahan spirit ka modern meaning use hoga. Yani कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो दुनिया है उसको ये एक्सप्लोर करते नजर आते हैं अपने कहानियों के अंदर एंटी हेरोक्रैक्टिज्म के कॉन्ट्रेड इज कंसिडर्ड अ लिटरेरी इम्पैशनिस्ट बाय सम एंड अर्ली मॉडर्निस्ट बाय अदर्स दो हिज वर्क्स आल्सो कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी रियलिज्म इनके काम में रियलिज्म भी नजर आता है 
और एक आर्टिस्टिक मोमेंट थी इम्प्रेशनिज्म भी हमें नजर आते हैं और उसके अलावा हमें मॉडर्निज्म भी नजर आते हैं His narrative style in the, and anti-heroic characters, as in the Lord Jim, for example, have influenced numerous authors. आने वाले टाइम पे इनके जो anti-heroic इन्होंने जो characters generate किए हैं, जैसे Lord Jim है, जैसे Marlowe और Kurtz हैं, Kurtz especially हैं. Many dramatic films have been adopted from and inspired by his works. Numerous writers and the critics have commented that his fiction work. Written largely in the first two decades of the 20th century, seems to have anticipated later world events. As I like that, in in their political wisdom, they were very much, and they have made many events. They have predicted them, and they have made many movies. 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 और इन्होंने डिफरेंट अम्पायर्स को करीब से देखा है सो इम्पीरियलिज्म और क्रोनलिज्म को इन्होंने बड़ी बारीकी से उस चीज को एक्सपीरियंस किया सो इज ओन एक्सपीरियंस इन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश मर्चेंट्स नेवीज क्रिएट शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स दैट रिफ्लेक्ट एस्पेक्ट ऑफ द यूरोपियन डोमिनेटेड वर्ल्ड इंक्लूडिंग इम्पीरियलिज्म एंड क्रोनलिज्म एंड दैट प्रोफाउंडली एक्सप्लोर द्यूमन साइकी तो एक साइड पर हमें नजर आते हैं पोलिटिकली इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म को एक्सप्लोर करते हैं और वो एक्सपीरियंस भी था उन्होंने करीब से देखा जैसे कॉन्गो डायरी जो उन्होंने लिखी थी वो कॉन्गो के अंदर बेल्जियन अम्पायर जो है उसको देखा है उन्होंने करीब से कि किस तरह से वो एक्सप्लाइटेशन हो रही है और कॉलोनिज्म है फिर उसी डायरी के बेस पर इन्हें हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो नावल लिखते हैं जो ना सिर्फ वो इनके दूसरा थीम हमेशा ह्यूमन साइकी जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं तो ये दोनों थीम यहाँ पे हमें साथ साथ मिलते हैं एक तरफ इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म की एक्सप्लोरेशन है सर्फेस लेवल के ऊपर और दूसरी तरफ जो है वो ह्यूमन साइकी की एक्सप्लोरेशन है जो कैट्स के फार्म में हम देखते हैं कि वो किस तरह डिजनरेट हो जाता है ये इनर ह्यूमन साइकी के अंदर जो डार्कनेस है जो ईवलनेस है वो एक्सप्लोर होती है तो पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस ऑफ कॉन्ड्रेट्स वर्क हैज इनसाइटेड कंसिडरेबल डिबेट आथर चिनवा एच जो एक अफ्रीकन आथर है चिनवा एच पब्लिश्ड एन आर्टिकल डिनाउंसिंग आर्ट ऑफ द डार्कनेस एज रेसिस एंड डीह्यूमनाइजिंग और चनवाचा ने फिर इनका इनका जवाबी नॉवल भी लिखा है आर्ट ऑफ डार्कनेस टाइप पहले उन्होंने आर्टिकल लिख के इसको क्रिटिसाइज किया है डिनाउंस किया है हार्ट ऑफ डार्कनेस को एज अ रेसिस्ट एंड डीह्यूमनाइजिंग वर्क क्योंकि ये उन्होंने कहा ये रिटर्न फ्रॉम द यूरो सेंट्रिक परस्पेक्टिव है इनका जो परस्पेक्टिव है वो वो यूरोपियन सेंट्रेड है यानी वहां से ये चीजों को देख रहे हैं उन्हीं का परस्पेक्टिव ये शामिल आते हैं इसलिए इन्हें ब्लैक पीपल जो है इनको कैनिबल्स लगते हैं इनको नॉन सिविलाइजेशन उनके लिए वर्ड सेवे यूज करते हैं जो नॉन सिविलाइजेशन का एक अपोजिट है तो इन्होंने जो है इसका फिर आर्टिस्टिक रिप्लाई भी दिया ना सिर्फ आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया है और थिंग्स फॉल अपार्ट जो है इनका वर्क जो है चिन्ह मैच है कब हम देखते हैं कि वो इनका एक आर्टिस्टिक रिप्लाई है इन पे इन्फ्लुएंस बाय में अगर हम देखें तो ही लर्न द एटीट्यूड ऑफ डिटैचमेंट एंड एक्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्रेंच नॉवेलिस्ट फ्लोबर एंड मोपसा से इन्होंने बहुत सीखा है मोपसा फ्रेंच ऑथर जो हैं फ्लोबर जो मैडम बॉबरे के आते हैं नेकलेस जो है आपको याद होगी स्टोरी मोपसा की फ्रॉम टर्जनी वेन द डोस्टविस्की जो रशियन नॉवेलिस्ट हैं दोनों कॉन्ड्रेट इम्बाइड cosmopolitan outlook and also a love for the portraying characters who are in conflict with themselves we can say characters jo ke inke bhi dusra domain inka psyche ko explore karna hai jo psychological conflict hai within self jo hai ab wo hum dekhte hain dosto iske ka crime and punishment yaad hoga jo unhone padha hai wo kis tarah inka uska jo main character hai wo apne saath hi uska ek tazad hai who are frustrated by their own passions and impulses and who on account of having missed their life purpose become introverts and find their only outlet in crime yes a crime and punishment me character jo hai wo kis tarah introvert ho jata hai aur finally ek crime commit karta hai apne aap ko superman sabit karne ke liye ya wo samajhta hai ki wo superman hai to ye extraordinary us waqt word superman to nahi use hua tha extraordinary ne sab ne prove karna chahta hai aur isi se fir idea niche ne kehte hain idea liya tha superman to in unke jis tarah character dostoyevsky ke ke jata hai janeev ke character jo hai wo apne aap ke self ke tazad ke andar hote hain aur inner lek jo hai conflict chalta hai aur finally jo hai wo koi na koi crime commit karte hain 
سوشل جو لاز ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس سے متاثر ہوئے بہت زیادہ ان کے ورک سے اور اپنے کام جیسے ہارڈ ڈارکنیس ہے یا لارڈ جم ہے وغیرہ اس میں بھی ان کے اثرات نظر آتے ہیں تو ان کے بھی یہ ٹورمنٹک سولز جو کریکٹر تھے ماسٹر پیسز جو کانگر آف دا نارسس لارڈ جم آئی فون نوسٹرامو ہارٹ آف ڈارکنیس تو یہ ان کے بہت سارے کافی فیمس ہیں وی ہیو ان دیم مینس کانفلکٹ ود انٹرنل سی ہز ایوریس فار دا فیبلس ورلڈ ان مائنڈ and the tribal wars between the savages. In their words, there are tribal wars in their words, which is Lord Jim Kandir. And in addition, there is average for the extreme wealth, the desire of the human being to explore it, like Mr. Kurtz Kandir. Inner conflict, which is the same as the human The characters in the Nava, them are not refined as the fashion of the people. They become slaves to their peculiar idiosyncrasies. They have tormented souls and often border on tragedy. So, most of the characters, the main characters, like Mr. Kurtz's example, you can see that they have tormented souls. Convict's greatest merit in these novels lies in his descriptive power by which he, like Milton, can make us see the unseen as he can see it. He gives a touch of realism to the stories. Moreover, Convict in all his novels exhibits the great ideals. of impartiality, practical wisdom, sense of fitness and freedom, sentimentality, which earned for him the admiration of his English readers. So, these are the qualities and the main points I have shared with you. And these are the famous words. After that, we have the next author, Rudyard Kibbe. Kipling جو ہے he was born in 1865 and died in 1936 تو تھوڑے سے چھوٹے ہیں یہ لاس راتر سے جوزف روڈیارڈ Kipling ان کا پورا نام ہے born in 13 December 1865 and died in 18 January 36 was an English journalist short story writer poet novelist he was born in British India اور یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے کپلنگ جو ہیں اور اس لیے انڈیا کا ایکسپیرینس ہمیں نظر آئے ہیں ہندوستان کے اندر بھی which inspired much of his work کپلنگ ورک آف فکشن انکلیوڈ دا جنگل بک ان کی بڑی فیمس ورک ہے ایڈین ایڈی فور میں پبلش کری کم ان کا جو ورک ہے وہ کافی دفعہ منشن ہوتا ہے انڈین ایکسپیرینس کے حوالے سے اس کلونیل ورک کے حوالے سے and many short stories including the man who would be king his poems include mandale and Gangadeen and the gods of the poppy book headings the white man's burden the United States and the Philippines island and if if bus dash so he is seen as an innovator in the art of the short story so he is seen as an innovator in the art of the short story so he is seen as an innovator جو ہے نا شارٹ سٹوری کی بنیاد رکھی آرٹ آف شور نئے آرٹ سٹارٹ کیا ایز چلڈرنز بکس آر آر سو کلاسک سمجھی جاتے ہیں خاص کو جو جنگل بک ہے بہت ہے اور کیم نوبر پوس کونیر سٹیڈیز میں اس کے بہت ہی ہیں خاص کو کہ انڈین ایکسپیرینس اگر آپ پڑھنا کرتے ہیں انڈیا کا ویسٹرن ایکسپیرینس جو یورپین ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے نوبل پرائز ہے لیٹویچر کیا ان کو ملا دیکھتے ہیں کپلنگ ان دا لیٹ نائنٹین اینڈ ارلی ٹوئنٹین سینچری واز امانگ دا یونائٹڈ کنگزم موسٹ پاپولر رائٹرز ہینڈر جیم سیڈ کپلنگ سٹرائکس می پرسنلی ایز دا موسٹ کمپلیٹ مین آف جینیس ایز ڈسٹنکٹ فرام فائن انٹیلیجنس دیٹ آئی ایم نیو ان کی تعریف میں ہینڈر جیم سیڈ میں یہ الفاظ کہیں ان نائنٹین او سیون He was awarded the Nobel Prize in Literature as the first English language writer to receive the prize and at 41, its youngest recipient to the day. He said, today, in the literature, he is the youngest of the youngest. He was in 41, and he was the youngest of the youngest. He was the youngest of the youngest. He was the Nobel Prize in Literature. He was in the youngest of the youngest. In literature, you know, you have to read a lot, so you have to read a lot. 
he was also sounded out for the british poet laureate ship and several times for a knighthood but declined both inko jo hai wo laureate ship bhi offer hui inko knighthood bhi many time offer hui warna ye sar bhi inke naam ke sath lag jana tha lekin but he declined both inhone inkar kar diya uske kai reason ho sakte hain hame zyada is tarikh mein hum nahi jaate following his death in 1936 his ashes were interred at poets corner part of the south transept of the westminster abbey लंडन के अंदर वेस्ट भी बड़ा फेमस जो है वो ग्रेव यार्ड है और उसका एक पोइट्स कॉर्नर है जहाँ पे मैंने जो पोइट्स हैं उनको दफनाया गया इनकी राख भी वहां पे रखी गई इनके काम कौन से बड़े बड़े और हैं इट राइट दटेरियल फॉर अर्ली स्टोरी प्लेन टेल्स फ्रॉम दिल्स अंडर द देवदार क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस है इंडियन वर्ल्ड भी आपको जैसे गंगा मिला था पहले वो इंडियन वर्ल्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे देवदार ट्री यहाँ पे मशहूर है सोल्जर्स थ्री इसके सारे ये फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस इन इंडिया ये हमें मिलते हैं ऑफ द नॉवल्स इम्पोर्टेंट आर लाइट दैट फेल्ड द नौलखा जो है वो भी इनका इंडियन वर्ल्ड है डो यू नो वट इट मीन्स बाई नौ लखा किसी को पता है इसका इस लफ्स का क्या मतलब है कैप्टन ग्रेजुएस उसके अलावा इनका वर्क है एंड किम तो ये इनके टोटल वर्क आपके सामने इंपॉर्टेंट नॉवेल्स द लाइट दैट फील्ड इज सपोज टू बी द स्टोरी ऑफ एन आर्टिस्ट हु गोज ब्लाइंड एंड लूज इज द नोलोखा डील्स विद द लाइफ ऑफ ए मेडिकल मिशनरी इन इंडिया एंड इट्स मॉरल इज दैट वुमेन्स प्लेस इज इन होम उस कहानी की मेरे साथ हैं सारे लोग कि सो रहे हैं यस सर सुन रहे हैं नौ लख का मतलब ये तो नहीं है कीमती हाँ नौ लख में वर्ड के अंदर मौजूद है नौ लाख का जो होता था ना कीमत जिसकी नौ लाख उसको नौ लख जी जी पुराने जमाने में हार होते जी सर आजकल तो लाख वैल्यू जरा कम हो गए तो पुराने जमाने में जाए तो लाख तो करोड़ों के बराबर था आज से ज्यादा तो नौ लख हार कहते थे बहुत ही कीमती इसको कहते थे नौ लख सर मेरे भी माइंड में यही कॉन्सेप्ट शायद आप कुछ और कह रहे हो नौ लख हार जो है ना ये सुना हुआ है शुरू जी जी ये वही चीज है कोई नौ लख तो ये इनके वर्क का भी नाम है नौ था नौ लख ठीक है नॉवल है किपलिंग का अब आपको याद भी रहेगा ना आसानी से एसोसिएट हो गया है सो so, और ये इनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आपके सामने हैं आगे जब हम क्या देते हैं योर सेंट्रिक व्यू सर इसका कोई और भी मतलब है ये नौ लख का कोई और मतलब भी है मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी नौ लख का वही मतलब है जो नौ लाख जिसकी वैल्यू नौ लाख ओके सर ओके सर अच्छा यूरोसेंट्रिक व्यू हमारा नेक्स्ट जो है टाइटल है स्लाइड का कैप्टन क्रेजुएस रिलेट्स द स्टोरी ऑफ ए मिजरेबल डल बॉय हु इज स्वेप्ट ओवरबोर्ड अ शिप एंड इज देन पिक्ड बाय अ फिशिंग स्कूनर एंड रेस्टोर्ड टू हिज पेरेंट्स किम इज अ लॉन्ग स्टोरी इन विच अ वेल डिफाइंड सेंट्रल करेक्टर ट्रेवल्स थ्रू सर्कमस्टांसिस टू वर्ड्स अगोअ थ्रू किपलिंग के मजे में छोटा एक लड़का होता है जो लाहौर में पैदा होता है वो एक अपने गुरु के साथ जो बुद्ध मत से बिलोंग करता है तो उसके साथ मिलकर काफी जो है ना सिटी टू सिटी ये घूमते हैं यहाँ एक्सप्लोरेशन हमें इंडिया के कल्चर और उनकी वैल्यूज और उस टाइम उस जमाने में जो कुछ था इंडिया की सिचुएशन वो हमारे साथ में दो किपलिंग रोट अबाउट इंडिया इन स्टेल्स एंड नॉवल्स येट ही नेवर गॉट वेरी डीप इन टू द इंडिया पोस्ट कलोनियल क्रिटिक्स से his knowledge is very superficial and he look looks at everything from the point of the view of the british ruler ab jo tanqeed karne wale hain wo dusri side pe the unko nobel prize de diya lekin jo post colonial critics hain wo inko shadeed tanqeed ka nishana banate hain aur wo kehte hain ki inka jo view hai wo bilkul superficial aur ye bilkul deep nahi jate hain aur ye ki inka dusri baat hai inka point of view jo hai wo sara ka sara wo hai eurocentric hai ये पोलीफोनिक नहीं है जैसे वो बैख्तन कहता है ना अच्छा नॉवल जो है ना वो मॉडर्न एज में वो होता है जिसमें पोली वॉइसेस हो मल्टाई वॉइसेस हो जो 
डबल कॉन्शियसनेस को शो कर सके डिफरेंट परस्पेक्टिव को दिखा सके तो ये सिंगल परस्पेक्टिव से है मोनोलॉजिक uh, है वो डायलॉजिक नॉवेल्स को पसंद करता है अगर ये बात किसी को ना समझ आई तो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे तो ये मोनोलॉजिक है और एक जो और दूसरी बात है यूरोसेंट्रिक है यूरोपियन ब्रिटिश रूलर के, के जो थाट है नजर है उस एनिक से देखा गया है इंडिया को दिस मेन इंपॉर्टेंस एज ए राइटर लाइज इन इज रिच वैकेबरी एंड टेक्निकल एक्सलेंस Like Defo, he borrowed from all great writers, and his opening sentences are the most wonderful in literature. कहा जाता है कि इनके जो पहले sentences होते हैं, वो बहुत कमाल के होते हैं इनके novels के. Technically, ये काफी sound है. John Galsworthy के पास आते हैं हमारे next novelist हैं. Beside being a dramatist, as a dramatist, हमने Galsworthy को देख लिया हुआ है. गैस वैदी बिलोंग टू द फ्रंट रैंक ऑफ द नॉवलिस्ट उस टाइम भी हमने ड्रामा को डिस्कस करते हुए कहा था कि एक फ्रंट रैंक के नॉवलिस्ट है और वहां में एज ए नॉवलिस्ट भी इनको बढ़ गया ही वाज बोर्न इन 1867 एंड डाइड इन 1933 ही वाज एग्जैक्टली द कंटेम्पोरेरी ऑफ द ऑर्नर बेनेट बट अनलाइक हिम गैस वैदी बिलोंग टू द अपर क्लास एंड वाज मोस्ट एट हिज ईज डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड द कंट्री जेंट्री और द पीपल ऑफ द इनहेरिटेड वेल्थ वेल्थ लिविंग इन लंडन तो ये अपर क्लास से बिलोंग करते थे गैस वर्दी उन्होंने इनका एक्सपीरियंस भी हुआ था इन्होंने उसी क्लास को एक्सप्लेन किया और साथ कंट्री जेंट्री को भी एक्सप्लेन किया तो अपर क्लास के जो ऑथर हैं इससे पहले भी हमने पता है एक ऑथर पढ़े थे विक्टोरियन एज में अपर क्लास के ऑथर नॉवलिस्ट थे वो भी याद है किसी को उनका भी अपर क्लास से वो सारा बिलोंग करते थे कंट्री और कंट्री जेंट्री को डिस्क्राइब किया जेन आस्थन इनमें गैस वर्दी ना कंट्री जेंट्री को भी डिस्क्राइब करते हैं और सिटी जो लंडन जो है उसके लीड क्लास है उसको भी जानते हैं मोर ऑफ एन अनलाइक बैनेट गैल्स वर्दी ऑलवेज रोट विद पर्पज एंड द रिफॉर्मर इन हिम समाइम्स गॉट द बैटर ऑफ द आर्टिस्ट ऐसा लगता है कि वो आर्टिस्ट से ज्यादा एक रिफॉर्मर की नजर से देखते हैं और अक्सर वो एक पर्पज से लिखते नजर आते हैं और एक मिशन के साथ लिखते नजर आते हैं गैस वर्दी फाउंड इन इंग्लिश सोसाइटी दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्लंग टू द ओल्ड एस्टेब्लिश ट्रेडिशन वाइल्ड स्मॉल माइनॉरिटी वॉन्टेड चेंज और वैसे भी इंग्लिश में ज्यादा समझा जाता है वो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं और इन्होंने भी यही चीज देखी कि ज्यादा अंग्रेज जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं और बहुत थोड़े हैं जो आगे की तरफ देख रहे हैं सो द फोर्थ साइड साबल प्राइज इन लिटे In his novels, he tried to hold the balance between opposite ideas and between characters with opposite tendencies. ये अक्सर opposite ideas और opposite tendencies के बारे में balance create करते हैं. In his preface to the island uh, fantasies, he has worthy to ask these opposite elements in society. His novels, which are collectively called the Four Sides Saga, ये कुछ novel का एक group है इनका जिनको Four Sides Saga कहते हैं. वो तीन चार novels हैं. All deal with the same theme. In the first novel of this group, the Man of Property, for Sir Sagar, which is a novel, 1906, में आता है. He holds the balance between the mechanical mind of the same foresight and the impulsive irony. In the country house, which is the most attractive of all his novels, between the unimaginative squire and his perspective, compassionate wife, in fraternity and in the In the patrician between the tolerant and the advocate of an eye for an eye. So, in every bar, I am going to give you a binary opposition. His notable works include the Foresight Saga and his sequels, a modern comedy, and the end of the chapter. He won the Nobel Prize for Literature in 1932. But this man got Nobel Prize for Literature, and these are some of his famous works. You have to be aware of them. You have to work on them and remember them. इंसान मर रहे हो हर सोचने वाला जो है मुतासर who having formed habits stuck to them rigidly on the other hand he lost sympathy with the young restless troublesome 
spirits in whose life he found no way this changed attitude is reflected in his later novels aur ye jo badla hua inka attitude hai ki aap jo hai un different jo hai mind hai unka wo hame nazar aata hai inke later novels ke andar in chansri to let the white monkey and the silver spoon ye inke baad ke novelist hain वर्ल्ड वार वन से पहले के नॉवल इस तरह और तरह से हैं के नॉवल हैं और बाद के जो नॉवल हैं उनमें कुछ तब्दीलियां भी मिलती है बट इन स्पाइट ऑफ दिस चेंज इन एटीट्यूड ही गेट्स द क्रेडिट ऑफ रेकनिंग द एडवर्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम इंटेलेक्चुअल लिथार्जी मोर ओवर ही वाज अ ट्रू आर्टिस्ट एंड अ मैन ऑफ जनरल इंपल्सेस हु बिलीव्ड दैट लिटरेचर हैज आल्सो अ सोशल फंक्शन टू फुलफिल दैट इज टू रिफॉर्म सोसाइटी इनकी अक्सर कोशिश है कि वो माशरे के जो प्रॉब्लम है उनको दिखाया जाए लोगों को रिफॉर्म किया जाए उनकी सोच को डेवलप किया जाए वाइट मंकी जो है इनका वन ऑफ द फेमस नॉवल उसके बाद हमारे पास एक और नॉवलिस्ट है उनका नाम है जी ई एम फोस्टर लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे एम फोस्टर जो है ये पैदा होती है जी एटीन सेवनटी नाइन के अंदर एंड नाइनटीन सेवनटी फोस्टर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द एल्डर नॉवलिस्ट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एंड आकुपाइड एंड एक्सेप्शनल प्लेस इन दिस्ट्री ऑफ मॉडर्न अनलाइक इज कंटेम्प्रेरीज फोस्टर है on his readers new creed or astonishing by the some technical novel dusre novelist ke tarah na to unhone technically koi novelty lekar shock kiya readers ko na aur kisam ki innovation leke samne aate so he was the most popular of all living novelists yet his production had been small inhone zyada kaam nahi kiya lekin ye inhone inko fame bahut mila is a lost novel a passage to india was published in 1922 a passage to india yakin sare literature padhne walon ne sun rakha hai aur ye kafi post colonialism mein bhi kafi famous novel 1924 ye mein publish hua tha and after that he did not write any new novel except a few volumes of the short story <coughs> foster's earliest novel where angels feared to tread appeared in 1905 last ki to humne baat kar li lekin sabse pehla jo novel tha wo where angels feared to tread hai jo ki 1905 mein ke samne aata hai it was followed by the longest longest journey ke naam se novel aata hai in 1907 ke andar 2 saal ke baad hi a room with the view publish hota hai in 1908 ke ye in jo hai ye year ke liye hai नॉवेल के साथ चला गया है आपको गलती नहीं लग रही अनबोल्ड कर देते सो नाइनटीन टेन अपियर्ड हॉवर्ड्स एंड वेरियल तीसरा इंडिया ियल but as time passed he became more and the more aware of the darker side of the picture and his attitude became gravely reflective gradually inko ehsaas hua ki ye jo liberal thought hai ya ya capitalistic thought hai especially liberal ka yahan matlab capitalism ki taraf bhi hai when after the first world war fascism and the communism came to the forefront in the many european countries he saw that the way of the life which he had favored might be an oasis rather than an enduring possibility in laga ke jis nazariye ko wo favor kar rahe hain wo shayad ek oasis to ho sakta hai ek koi future nahi hai jab wo in world war ne inko bhi shape kiya kyunki fascism aur 
उसके बाद फिर वर्ल्ड वार के बाद कम्युनिज्म के सामने आना शुरू हो गया सो ही पुट हिज वेट ऑन द साइड ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच सीम टू हिम टू विद ओनली होप इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस एंड स्पेन डेमोक्रेसी की तरफ आया जाए स्पेशली पार्लियामेंट्री In all forces novels, there is a conflict between good and evil, between what is cruel and unperceiving, and the good which is lively, entertaining, and sensible. The good or evil's boundary, which is the work, is often seen. So, harmonious development. He wants a harmonious development of a man in which there is a, there is combination of the body and the spirit. This boundary is always there. In which body and spirit, reason and emotion, work and play, architecture and scenery. laughter and seriousness to so, jaate hain ke development ho in ek harmonious development hone chahiye isme combination hona chahiye body spirit ke sath reason ka emotion ke sath work play ke sath architecture scenery ke sath laughter aur seriousness ke darmiyan jo hai ye ek harmon harmony seek kar rahe the dono points ke darmiyan he believes that the aim of the civilized life is to enhance the quality of the person and the universe ka khayal hai ke person jo theme hai na wo hamesha ye मैन टू मैन रिलेशनशिप को बड़ी गहराई से देखते हैं पर्सनल रिलेशनशिप को देखते हैं और सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि इंसानों के दरमियान जो है ताल्लुक को बेहतर बनाए खासतौर पर दो सिविलाइजेशन के ताल्लुक को बेहतरी के लिए जो वो बात करते हैं ना पैसेज टू इंडिया के अंदर जो जो इंग्लिश जो है वो बिलोंग करता है एक इंग्लिश कल्चर से बंदा और एक इंडियन कल्चर से वो डॉक्टर जो बिलोंग करता है उन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो पर्सनल रिलेशन को ये एक्सप्लोर करते हैं This can be achieved not by the pomp and the power and aggressiveness in the personality, but with gentle and quiescent qualities. Feeling that the Europe was degenerating to barbarism. उनको ये भी फील आता है कि यूरोप जो है डिजेनरेट हो रहा है और उसमें जो refined quality of civilization है वो कम होती जा रही है. First, it became attracted to the Eastern and the especially Indian conception of the personality, which is free from aggressive possessiveness. ये खास तौर पे Indian जो जो पुराना जो कल्चर और उनकी फिलासफी है नॉन अग्रेसिव फिलासफी जो है जो अदम जो है तशद के जो फलसफे हैं उनसे ये काफी मुतासर थे और इंडियन कंसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ का झुका हुआ और क्योंकि ये एक बात बड़ी अंडरस्टूड है आज की जितनी भी तारीख है इंडिया ने उसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश उस वक्त एक ही हुआ करते थे इंडिया ने पुरानी तारीख के अंदर कभी भी किसी मुल्क पर जाके हमला नहीं किया नॉन अग्रेसिव इमेज इनकी पॉलिसी होता रही हैं पास्ट के अंदर और ये चीज भी इनको काफी मुतासर करती थी खासतौर पे जो बुद्धिस्ट जो फिलासफी थे मॉरलिस्ट भी हैं इन ऑल द नॉवेल्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ फाइन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइटनेस ऑफ द टच एंड सेंसिटिव स्पिरिट बट इज नेवर वीक आर सेंटिमेंटल बिल्कुल सेंटिमेंटल तो नहीं हो जाते क्योंकि इनका खुद का फलसफा भी डेथ जो है वो जरूरी है बेहतर तो वैसे तो खत्म कर देती है लेकिन आइडिया ऑफ डेथ अगर आप जिंदगी में आप उस पर गौर फिक्र करें तो इनके मुताबिक वो आपकी जिंदगी को बेहतर करता है दस फॉस्टर इन स्पाइट ऑफ इस ग्रेट ब्रिलियंस ऑफ द इंसिडेंट एंड द डायलॉग बेसिकली रिमेन्स मॉरलिस्ट कहीं कहीं हमें लगता है इनका गुड और इवल होना इनका पर्सनल रिलेशन के ऊपर बात करना इनका सिविलाइजेशन के ऊपर और वेस्टर्न बैरनेस को रिकोगनाइज करना और ईस्टर्न फिलासफी की तरफ जाना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक मॉरलिस्ट है But his morality is individual, and his philosophy has a mystical background. वो इंडियन मिस्टिकल ट्रेडिशन से मुतासर थे ना तो हमें इनके काम में भी वो नजर आता है. He is he insists on the distinction between the civilized and the barbarous, between those who have a room with the view and those who have not. Room with the view, मतलब जिनके पास है जो सिविलाइज्ड हैं जो जो देख सकते हैं एक चीजों को एक बेहतर अंदाज़ के अंदर जो बेहतर अंदाज़ में नहीं देख सकते हैं. उनका वर्क भी है room with the view. तो बैरबरेस और सिविलाइज भी उन्होंने दुनिया को डिवाइड भी किया हुआ है तो यहाँ की बाइंड्री है बाइंड्री और कंट्रास्ट जो है इनके कामों में जैसे गुड और इवल वाला कौन सा इस फर्स्ट नॉवल देखें वेर एंजल्स फियर टू ठीक है तो 
here is the theme is this contrast of the two cultures yahan do culture milte hain value milte hain the english and the italian and the further complication dealing with the contrast of the two italian cultures idealistic and ek level pe pehle do bade contrast hai fir contrast ke andar bhi contrast in the longest journey contrast appears again it it is the novel of the friendship and a bitterly unhappy marriage of a falsehood and shams and a good life एक तरफ फॉल्सूड है एक तरफ शाम है और एक तरफ हमें गुड लाइफ है और बेहतर जिंदगी इन रोम विद व्यू फर्स्ट रीच इज फुल मेचोरिटी इट वॉज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए मोरलिटी प्ले की तरह लिखा गया रोम विद व्यू एंड डील्स विद थीम ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन दोज अंडरस्टैंड एंड दोज आर कॉट इन सेल्फ डिसेप्शन लोग जो खुद को समझते हैं या खुद को धोखा देते हैं यहाँ भी हमें एक बाइंड्री मिलती है कंट्रास्ट मिलता है इन हॉवर्ड एंड देखें फर्स्ट रीच इट इज हाइस्ट अचीवमेंट एज ए नॉवलिस्ट it shows the contrast between those who live in a civilized world and those who do not so aap dekh rahe hain ki sare kaamon mein aapko most of the time hame hamesha binaries aur contrast hame milte hain passage to india yahan par maine kya nahi tha kyunki hum isko separate treatment dena cha rahe the main kuch report mein publish hote hain is last great novel hai passage to india is not technically superior to howard's hand but here foster has appealed to the very much larger audience and has given the chairman picture of the indians and of the english during the british rule british rule british empire raj ka time hai aur ye ek true picture aapko dete hain to some extent about the indian life about english and indian and english two culture ka simultaneously exist karna aur ek dusre pe influence dalna aur kya inke darmiyan friendship possible hai ये सवाल भी डिस्कस हुआ हेर ही कॉम्फ्यूसाइज ऑन द पर्सनल रिलेशन विच हैड बीन इज थीम इन ऑल इज प्रीवियस नॉवल्स द एटमोसफेयर ऑफ द स्टोरी इज हाईली फैसिनेटिंग एंड हेयर फोस्टर हैड प्रेजेंटेड अ फाइन स्टडी ऑफ दोज हु सी द गुड लाइफ बाय रिमूविंग द बैरियर्स ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ रेस क्रीड एंड कास्ट रेस क्रीड कास्ट और दो कल्चरल जो जैसे दो अलग सिविलाइजेशन के जो बैरियर उनको गिरा के क्या एक इंसान दूसरे इंसान से दोस्त बन सकता है रिलेशन बन सकते हैं इन आल इज नॉवल एंड स्ट्रॉन्गली अफर्म इज फेथ इन द इंडिविजुअल एंड इट इज दिस फंडामेंटल एलिमेंट इन इज फिलोसफी विच हैज गिवन इन अ प्लेस ऑफ एक्सेप्शनल ऑनर अमंग द मॉडर्न इंग्लिश इनकी ये स्पेशल प्लेस है इन सारे ख्याल और आइडियाज की वजह से वट आई बिलीव इसका क्या मतलब हो सकता है इसको देखते हैं और ये हमारी लास्ट स्लाइड है गुड न्यूज है लास्ट बात अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्टर जो है ये फर्स्टर की बात करें वाज़ प्रेसिडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज ह्यूमनिस्ट फ्रॉम 1959 अंडर इज डेथ एंड ए मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन फ्रॉम 1960 टू अंडर इज डेथ ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं कैम्ब्रिज जो ह्यूमनिस्ट सोसाइटी थी उसको ये लीड करते रहे उनको हेड किया है हिज व्यूज एज अ ह्यूमनिस्ट आर एट द हार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड which often depicts the pursuit of the personal connection despite the restriction of the contemporary society is a way as i have like personal relation ko ye man to man or different cultures ke darmiyan relationship hai uski taraf dekh rahe hain as a humanist jahan pe ye binary of religion race caste ye sari gira dete hain even culture ki binary bhi aur do insano ke darmiyan as a insan jo taluq hota hai usko ye study karte nazar aate hain this humanist attitude is expressed in the 1938 essay What I believe, क्या कैसे है यहाँ पे अपने ह्यूमनिस्ट बिलीफ को आपके सामने रखते हैं ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला तो नहीं है लेकिन ये नॉमिनेट हुए थे आपने एक बात गौर की होगी कि हमारे जो मॉडर्न आते हैं उनमें से या तो नोबेल प्राइज उनको मिल जाता है या फिर वो नॉमिनेट होते हैं और एक से ज्यादा दफा नॉमिनेट होते हैं इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रिच गलेक्सी ऑफ जीनियस पीपल थी और हमने इनमें से चंद लोगों को आपके सामने रखा है उनको डिस्कस करने की कोशिश की उनके वर्क को जानने की और समझने की कोशिश की अभी ये खत्म नहीं हुआ ये जिन्हें लेकिन ये पार्ट जो है यहाँ पे